Nacházíme se před CITEKem v Králově poli, kde jsou sdílené laboratoře Vysokého učení technického a Masarykovy univerzity CITEK Nano, orientované na materiálový výzkum. Jádrem těchto laboratoří jsou tzv. čisté prostory, což jsou prostory se sníženou prašností, které vytváří zázemí pro kompletní výzkum materiálů od jejich depozic přes charakterizaci až po výzkum jejich elektronových a magnetických vlastností. Celkově je zde více než 70 špičkových přístrojů a my se půjdeme na některé z nich blíže podívat. Jsme v laboratoři ultravysokého vakua, kde vidíme skupinu několika přístrojů spojených tunelem pro transport vzorků. Uvnitř těchto přístrojů je velmi vysoké vakuum v řádu až 10 na minus 10 milibarů, při kterém zůstává povrch vzorku atomárně čistý, aby se mohly provádět depozice a povrchově citlivá měření. My se podíváme zblízka na aparaturu pulzní laserové depozice. Tato aparatura umožňuje pomocí silného pulzního laseru řízeně odpařovat materiál z terče. Záblesky, které zrovna vidíme, jsou malé výbuchy materiálu terče způsobené pulzním laserem. Takto vytvořené plazma pak postupuje vůči substrátu, kde se materiál deponuje. Substrát je zahřátý na vysokou teplotu, aby vrstva byla dostatečně hladká. Důležitým vybavením této aparatury je zařízení pro difrakci elektronů, pomocí kterého je možné během růstu sledovat, kolik monovrstev nebo jednoduše řečeno atomárních vrstev materiálu deponujeme. Zde můžeme vidět, jak přibývají jednotlivé monovrstvy, přičemž každý kopeček představuje jednu monovrstvu. Po několika monovrstvách je možné deponovat jiný materiál a ta vytvořit multivrstvu na atomární úrovni, takzvanou supermřížku. Tyto supermřížky mohou mít se celá nové vlastnosti díky elektronové rekonstrukci na rozhraní materiálu. My se zabýváme depozicí supermřížek z magnetických materiálů. Typickou strukturní metodou, kterou často používáme, je mikroskopie atomárních sil. Ta umožňuje měřit profil povrchu látky s atomární přesností. Na obrázku vidíme povrch supermřížky, kde jsou viditelné atomární schodky od povrchu substrátu. Jinak je povrch atomárně hladký, tedy depozice se povedla. Jednou z význačných metod výzkumu elektronových vlastností materiálů je elipsometrie. Elipsometrie využívá změnu polizačního setavu světla po odrazu od vzroku k přesnému měření absorpčního koeficientu a indexu lomu látky. A kombinace tří elipsometrů nám umožňuje změřit tyto vlastnosti ve velmi širokém rozsahu vlomových délek od vzdálené infračervené oblasti až po ultrafialovou. Pomocí absorpčního spektra pak můžeme studovat elektronové vlastnosti materiálů, Například, jakým způsobem jsou materiály vodivé, mezi jakými pásy elektrony přeskakují, na jakých frekvencích atomy kmitají. Tyto elipsometry jsou vybaveny kryostatem, který umožňuje měnit teplotu vzorku až do velmi nízkých teplot až 7 K. Můžeme tak zkoumat, jak se elektronové vlastnosti mění při fázových přechodech, například magnetických nebo supravodivých, a tímto způsobem tyto přechody studovat. Magnetické vlastnosti materiálu zjišťujeme pomocí magnetometru, který umožňuje měřit magnetizaci vzorků do velkých magnetických polí až 9 tesla a nízkých teplot až 1,6 kelvinů. S pomocí tohoto zařízení lze určit například teplotu a charakter magnetického fázového přechodu. Krátká procházka kolem několika vybraných přístrojů CITEC Nano končí. Na závěr bych rád zmínil, že studenti se v naší skupině podílí na výzkumu již od svých bakalářských prací a získávají tak zkušenosti jak s tímto špičkovým vybavením, tak s fyzikálními vlastnostmi materiálu a nanostruktur.